queridos companheiros e queridas companheiras, queridos cariocas e queridos homens e mulheres do Campeonato do Mundo. Eu vou falar um pouco devagar porque eu saio daqui para a Bahia, da Bahia eu vou para Pernambuco, para Tegito, para Lagoa. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem está me ouvindo que tiver algum parentesco ou é um destino, levante a mão. Eu fecho, eu estou perguntando isso, eu estou perguntando isso porque outro dia o povo disse que eu ganhei as eleições no Nordeste porque o povo nordestino é ignorante. Esse cidadão, ele não tem noção do que é o povo nordestino. Ele não tem noção do que é o próprio povo carioca, porque a vida dele sempre foi ligada aos milicianos que mataram a minha. E eu tenho pedido para qualquer pessoa que tenha uma gota de sangue nordestino não votar nesse cidadão porque ele não serve para presidir nem o Rio de Janeiro, nem São Paulo e muito menos o Nordeste Brasileiro, porque eu não conheço de povo. Eu queria dizer para vocês a emoção de estar aqui no Complexo do É para mim, que já fiz com isso em vários lugares do mundo, é uma alegria estar junto com o povo que vive sacrifício, que passa necessidade e que trabalha dia e noite ralando para poder sustentar a sua família. E eu queria dizer para vocês que a ideia de voltar a ser presidente da República desse país é para provar a elite que governa esse país desde 1500 que outra vez o metalúrgico vai consertar esse país esse povo vai voltar a comer três vezes ao dia esse povo vai voltar a ter trabalho trabalho registrado em carteira ou se ele for mito empreendedor ele vai ter garantia para que quando ele sofra uma doença qualquer, ele não fique desamparado. Esse país vai voltar a ter trabalho para as meninas e meninos que querem trabalhar. Esse país vai voltar a garantir o direito para fazer a universidade dos jovens de toda a que resolve os problemas da comunidade que resolve o problema da comunidade é o Estado fazer aquilo que tem que fazer fazer de educação saúde, lazer cultura para que a pessoa tenha todos os deveres comunidade faltam poucos dias para as eleições e vocês sabem que a situação do Brasil não anda boa vocês sabem que esse país tem um presidente que encontra sete mentiras por dia e ele gosta de mentir. Eu duvido vocês encontrarem uma obra desse presidente aqui no Complexo do Mundo. Eu duvido vocês encontrarem uma obra dele na Rocinha. Eu duvido vocês encontrar alguma obra dele em algum lugar desse estado. Porque na verdade ele vive contando mentiras todo o seu domingo. Eu tenho noção do que foi o nosso governo. Primeiro eu quero dizer para o companheiro Eduardo Paz, que foi prefeito quando eu fui presidente. Nunca na história desse país um presidente investiu tantos recursos no Rio de Janeiro como eu investi quando era presidente da República. Nunca o presidente construiu tantas casas populares como nós 
construindo aqui no Rio de Janeiro nunca gerou-se tanto emprego como gerou no tempo que eu era presidente da República. Eu lembro, e vocês se lembram, que quando eu cheguei na presidência da República, a indústria naval estava quebrada. A gente não produzia mais navio, a gente não fazia sonda e a gente não fazia plataforma na Petrobras. A gente comprava na Coreia, a gente comprava de Singapura. E eu disse que a gente ia fazer, e nós fizemos oito estaleiros nesse país, para a fazer sonda, a fazer plataforma. E a indústria naval, que tinha 3 mil trabalhadores, passou a ter 86 mil trabalhadores. Eles dizem que houve trabalhadores. Eles dizem que houve corrupção da Petrobras. Quando tem corrupção, a gente não prejudica os trabalhadores, a gente prende o corrupto, a gente prende o empresário, mas não fecha a fábrica. Foi assim na Coreia, foi assim na Volkswagen na Alemanha e foi assim na França. Aqui no Brasil, eles quebraram as empresas de engenharia civil. 4 milhões e 4, 400 mil pessoas perderam o emprego. Deixou de se investir 270 bilhões de reais de custar e o Estado deixou de arrecadar 58 bilhões de reais de custos. Também, companheiros e companheiras, nós vamos ganhar essas eleições. E nós vamos ganhar essas eleições para que o nosso país volte a ser respeitado. Nós vamos ganhar essas eleições para que as mulheres brasileiras ganhem salário igual do homem que deve crescer a mesma situação. Nós vamos ganhar as eleições e vamos fortalecer o Ministério da Igualdade Racial para que a gente acabe de uma vez por todas com o preconceito nesse país. Eu tenho orgulho de ter sido o presidente que mais fez universidade na história do Brasil. Eu tenho orgulho de que quando eu cheguei na presidência a gente tinha 3 milhões e meio de jovens na universidade. Quando eu deixei a presidência a gente tinha 8 milhões e meio, nós colocamos 5 milhões de jovens abaixo da universidade. E não era apenas pessoas brancas. Hoje, negros e pardos são maioria na universidade brasileira. Por isso, por isso, por isso, por isso. Eu quero me despedir de vocês. Agradecendo de coração o carinho de vocês. Agradecendo o amor que vocês dedicaram a mim. Dizendo a vocês, nós iremos construir um país onde ao invés de armas a gente distribua aquilo. Onde ao invés de ódio a gente distribua amor. Onde o salário mínimo vai voltar a aumentar todo ano. Aonde os aposentados vão ter um aumento justo? Aonde a gente vai cuidar das pessoas com muito carinho? Sobretudo acabar com o feminicídio, porque mulher não é objeto de caminhada. Mulher é muito pouco importante e mulher é ser respeitada. Por isso, companheiros e companheiras do Grupo Estadão, companheiros que me ajudaram nessa caminhada aqui. Eu não sei como agradecer a vocês. Não sei. Não sei como agradecer. Uma coisa a gente vai fazer. A gente vai recriar o Ministério da Cultura. E cada capital haverá. A gente vai criar o Ministério da Igualdade Ratista. para que o povo das favelas possa ajudar a decidir o que o governo vai fazer. Uma novidade, nós vamos criar o um Ministério dos Povos Originários e vai ter um indígena ministro nesse país. E é importante a é importante. 
mandar terminar o genocida e a sua tropa. Não haverá garipe legal neste país. Não haverá derrubada ou queimada na Amazônia para plantar soja, que era de açúcar, que é a O Brasil tem 30 milhões de hectares de terra degradadas que eram pasto. Ao invés de derrubar uma árvore, a gente precisa recuperar essa terra e plantar no domo do nosso que plantamos hoje. E o Brasil vai voltar a ser respeitado no mundo. A gente vai tirar proveito da existência da Amazônia para que a gente possa negociar uma agricultura de baixo carbono para que o Brasil possa contribuir com o mundo. Papai, papai, 